ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പടവലങ്ങ് വെച്ചിട്ടൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്കോരട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്കോരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോറും നമ്മുടെ ഈ പടവലങ്ങ മെഴുക്കോരട്ടി ഒരു രസമോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചോറിന് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്കോരട്ടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തരം പടവലങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കഴി പടവലങ്ങ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടരുത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരിയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുമല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മെഴുക്കൊരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിഞ്ച് പടവലങ്ങ നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മുറ്റിയതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല നമ്മുടെ മെഴുക്കൊരട്ടിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന അരിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം പടവലങ്ങയിലെ അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു വലിയ ഒരെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പടവലങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പടവലങ്ങ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് നമ്മുടെ ഉലു ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയതിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന പടവലങ്ങി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മുടെ പടവലങ്ങ എന്ന് തന്നെ ആവി കൊണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം മതി നമ്മൾ ഈ പടവലങ്ങ ബന്ധ് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അടി പിടിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുക കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പടവലങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാനായിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത് ഇനി കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഈ നമ്മളിട്ട പൊടികളില്ലേ പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് കൊണ്ട് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോറിനാനൊക്കെ 
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാ അത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ടത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യും കമൻറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ പടവലങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടി ഏകദേശം റെഡിയായി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റി പടവലങ്ങ മെഴുക്കോരട്ടി ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതും ഒരു പുളിശ്ശേരി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നല്ല കുശാലായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കും അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ മെഴുക്കോരട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു